இந்தியா அபார வெற்றி பாகிஸ்தான் படுதோல்வி ஏண்டா உனக்கு கிரிக்கெட் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதா நினைச்சா எனக்கு அசிங்கமா இருக்குடாச்சுரா வருமா வராதா டீ வராது நான் தான் கொண்டு வரமா வா ஊருக்குள் புலி நடமாட்டம் புலி நடமாடுதா படிங்க படிங்க பேச்சு மலை போற பாதையில சாயந்தரம் அஞ்சு மணியில இருந்து ராத்திரி பத்து மணிக்குள்ள புலி நடமாட்டம் அதிசயமான புலிங்கிறதால ரெண்டு கால்ல நடக்கிறதா அத நேர்ல பாத்தவங்க சொன்னாங்க சர்க்கஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு வந்துருக்குமோ என் மாய கிளறாத பழனி மல முருகனுக்கு அரோகரா இந்த உங்க வரட்டி நடமாடுற புலின்னு சொன்னியா அது நான் தான் 
முடியும் <laughs> 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 என்ன வேணும் பாலும் பாலமும் கைகளில் ஏந்தி பவளவாயில் புன்னகை சிந்தி கோலமயில் போல் நீ வருவாயே கொஞ்சம் கிளி அஞ்சு ரூபா கொஞ்சம் கிளியே ஏன் இவ்வளவு கோபம் டீ காஃபி டீ காஃபி ரொம்ப நன்றிங்க நிறுத்தியா யோ அந்த ஜீப்ல இருக்கோங்க எந்த லட்சத்தோட பயணத்துக்கும் சௌகரியத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்ல நம்ம இயக்கத்தோட முக்கியமான கவிஞர் நீங்க உங்களுக்கு எந்த ஆபத்து வராம பாத்துக்கணும்னு தலைவர் சொல்லியிருக்காரு நீங்க தங்குற இடம் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் தலைவர் இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு க 
கண்கள் நினைப்பது போல் வசந்தம் வந்திடுமா பூமி நினைப்பது போல் மேகம் பொழிந்திடுமா பூக்கள் நினைப்பது போல் வசந்தம் வந்திடுமா பூமி நினைப்பது போ மேகம் பொழிந்திடுமா வானம் கனவு கண்டால் நட்சத்திரம் உதித்திடுமா மனிதன் விரும்புவதால் உலகம் விடிந்திடுமா ஏழைகள் வாழ்வினிலே கஷ்டங்கள் நீங்கிடுமா ஏழைகள் வாழ்வினிலே என்ன <laughs> போல <laughs> வடிவமைச்சுக்கிறேன் <laughs> கவிதையாது <laughs>
வந்ததிலிருந்து பாக்குற பயங்கர டென்ஷனாவே இருக்கீங்க ஏண்டா குட்டி உங்க அப்பா ப்ரமோஷனுக்கு ட்ரை பண்றாரோ நல்லா சொன்னப்போ திருச்சலூர்னு ஒரு தீவிரவாதியை பிடிக்கணும்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் போட்டோ இல்ல அட்ரஸும் இல்ல அந்த ஆளை பத்தி எந்த டீட்டெயில்ஸும் இல்ல இருக்கிறது பேரு மட்டும்தான் திருச்செல்வம் அவர் பெரிய கவிஞரா ஸ்ரீலங்கால இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாச்சு திருச்செல்வம் எனக்கு நல்ல தெரிஞ்ச பேர் மாதிரி இருக்கு ஸ்ரீலங்கா சம்பந்தப்பட்ட ஆள் மாதிரி என்னங்க திருச்செல்வம் எனக்கு தெரிஞ்ச பேர் மாதிரி தெரியுது வாதவேங்கிறவங்க எழுதுன மனோமேங்கிற கதையில அண்ணாதுரை வீட்டுல அடிப்பட்ட திருச்செல்வங்கிறவரை பத்தி ஒரு கதை இருக்கு சிங்கள பொண்ணான மனோமி அண்ணாதுரையை பாக்குறதுக்கு இங்க வரும்போது திருச்செல்வத்தை பாக்குறா அவரை உயிருக்குயிரா நேசிக்கவும் செய்யறா மாயா நீ போ இனிமே வர வேண்டியதுல நான் விட்டுட்டு போற இடத்துக்கு மறுபடியும் வந்திருக்க யுத்த களத்துல துப்பாக்கி சத்தங்களுக்கு மத்தியில நான் எழுதின கவிதைய ஆராதிக்கிற ஜனங்க இருக்கிற பூமிக்கு மறுபடியும் வந்திருக்கேன் இந்த மலைக்கு மேல உன்னை எவண்டி வந்து காப்பாத்த போறா யாரு வந்தாலும் என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒரு சன்னா பொண்டாட்டி அடிக்கிற உரிமை இருக்குடி நான் அடிப்பேன் கொல்லுவேன் ஒருத்தனும் வர மாட்டேன் கேக்குறது புரி புரி ஊங்குற போறா ஏய் நான் பாட்டு காய்ச்சிட்டு இருக்கேன் எங்கடி போற ஏய் அடி வாங்கிட்டு போடு ஏய் ஏழைகளின் வாழ்வில் சொர்க்கம் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு மறுபடியும் தெரியாது ஏழைக்கு சொர்க்கம் கனவுதான் கனவு மட்டும்தான் அதை எழுதினப்ப இருந்த சூழ்நிலை மாறி போச்சு உலகம் மாறிடுச்சு நம்மளை மற்றவங்க பார்த்த பார்வை மாறிடுச்சு சுதந்திரமா வந்து போய்கிட்டு இருந்த நம்மளால இப்ப சுதந்திரமா இருக்க முடியல சதியா இருப்பீங்க நிம்மதியா தூங்குங்க வேலைக்கு 
ஒரு வேளை நான் சாப்பிட மறந்தனா உங்க பொண்டட்டிக்கு ஒண்ணு ஆகாது நல்லா சாப்பிட்டு உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சிருந்தா தான நான் அடிக்கிற அடிய உங்களால தாங்க முடியும் போதும் போதும் ஆமா எதுக்கு பைஸ் வைக்கறீங்க நீ தடிச்சு அடி எனக்கு இன்னும் வலிக்குது தெரியுமா நீங்க ரொம்ப மோ யாரும் பாக்கறதுக்கு முன்னாடி டக்னு ஒரு உமா கூட கள்ளி டைம் ஆச்சு நான் கிளம்பறேன் போய்டு டாடா பை பை இந்த கைத்தடி வேற கண்ணு தெரியாதவன கஷ்டப்படுத்துறதே இதுக்கு வேலையா போச்சு கையில சிக்கவே மாட்டேங்குது எங்க விழுந்திருக்கு யாரு இந்த வழியா போய்கிட்டேன் உங்களுக்கு சங்கீத ஞானமும் அபாரமா இருக்கு எனக்காக ஒரு வாட்டி வாசிக்கிறேன் கண்டிப்பா வசிக்கிறேன் ரொம்ப சுகமா இருந்தது என்னோட தேவிக்கு தினமும் ரெண்டு தடவையாவது என்னோட பாட்டை கேட்கணும் அவளுக்கு என்ன ராகம்னு சொல்லணும் அப்பதான் அவளுக்கு தூக்கமே வரும் அப்புறம் எதுக்கு நேற்று ராத்திரி அவங்கள அடிச்சிங்க ஐயோ அத பாத்துட்டீங்களா இன்னைக்கு நீங்க கொஞ்சிக்கிட்டதையும் பார்த்தேன் ஐயோ அதையும் பாத்துட்டீங்களா இரவில் ஊடல் காலையில் காதல் நல்லா எல்லா வார கடைசியும் தேவி சம்பளம் வாங்கினதும் எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் டென்ஸ் வாங்கி கொடுப்பா அது உள்ள போனதும் ரெண்டு அடியாவது அடிச்சாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அவளுக்கும் தான் ராத்திரி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் ஊடலும் கூடலும் சேர்ந்தது தானே சார் வாழ்க்கை பதினஞ்சு வருஷம் ஆகியும் இந்த சிங்களத்துக்காரிய உங்களால மறக்க முடியல போர்க்களத்துல நான் அடிபட்டு அன்னைக்கு உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தப்போ என் தாகத்தை தீக்கிறதுக்காக ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுக்க வந்த பொண்ணு சிங்களக்காரியா இல்லையா நான் யோசிக்கல திருச்செல்வம் நம்ம இயக்கத்தோட சட்டத்திட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அன்பு பாசம் காதல் சொந்தம் எதுக்குமே நம்ம கொடுத்து வைக்கல அதான் நம்ம விதி மறக்க முடியலையே அன்னைக்கு நீங்க வந்தாகணும் சொன்னப்போ என் இதயத்துல இருந்து அவளை பிச்சு எடுத்து வச்சுதான் நான் போராட்டத்துக்கு வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டேன் இப்போ பத்து வருஷங்களுக்கு அப்புறம் நான் இந்த பூமியில இருந்து விட்டுட்டு ஓடி வந்தது அவளை மறுபடியும் பார்க்கணும் ஒரு ஆசையில இல்ல நான் வாழணும் ஒரு ஆசையிலையும் இல்ல புரிஞ்சுதா
செல்வம் மாங்குளத்துல பிறந்த சரத் சேகா என்னோட அப்பா கதிர்காமத்தை சேர்ந்த புண்ணியகாந்தி என்னோட அம்மா நாங்க வெள்ளாவட்டங்கிற ஊர்ல பெரிய தெருவுல ரொம்ப அழகான வீட்டுல சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் அந்த பிரதேசத்துல முக்கால்வாசி பேர் தமிழர்கள் தான் டாக்டர்கள் இன்ஜினியர்கள் ப்ரொஃபசர்கள் எல்லாருமே தமிழர்கள் தான் எல்லாருக்குமே சிங்கள பாஷா பேச தெரியும் அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா மட்டும் இல்ல எங்க நண்பர்களாவும் இருந்தாங்க நாங்க எப்பவும் அமைதியை விரும்புறவங்க எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலதான் அண்ணாதுர மாமா குடியிருந்தாங்க அண்ணாதுர மாமா அப்புறமா சிவகாமி அத்த அவங்க புள்ள பிரகாசம் ரூபவதி சுந்தரம் அவங்க மூணு பேரையும் எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அவரோட தலைய நான் என்னோட மடியில வச்சு ஒரு இனம் புரியாத பிரியத்தோட நெத்திய தடவி கொடுத்துக்கிட்டே அழாதீங்க உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொன்னேன் அவருக்கு அடிபட்டு இருக்கிறத பார்த்து காயம்பட்ட இடத்துல எல்லாம் மருந்து வச்சு கட்டு போட்டேன் உங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு என்னோட பேர் திருச்செல்வம் அப்படின்னு சொன்னாரு நீ அன்னைக்கே சொன்ன நான் தான் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல இப்போ தான் எனக்கு ஒரு நல்ல பிடி கிடைச்சிருக்கு ஒன்னால் அண்ணாதுரை பிரகாசம் சுந்தரம் ரூபவதி மனோமி மாதவி எழுதின கதாபாத்திரங்களை நம்ம கொஞ்சம் விசாரிச்சா நமக்கு ஒரு ரூட் கிடைக்கும் திருச்செல்வத்தை ஒரு வேளை நான் அரஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க அதனோட ஃபுல் கிரெடிட் என்னோட பொண்டாட்டிக்கு தான்
உங்களோடைய <laughs> கவிதைகளை <laughs> எவ்வளவு பேர் போராட்டத்துல கலந்துகிட்டு இருக்காங்க நானும் அப்படிதான் சேர்ந்த உங்க கவிதைகள் மேல ஒரு விதமான ஈர்ப்பு கவிஞன கூட காதலிக்கலாம் ஏன் நான் உங்களை காதலிச்சிருக்க கூடாதா சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள் கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்த நீங்களே இப்படி செய்யறத என்னால ஜீரணிக்க முடியல காதல் வீட்டுக்காரு என்னோட பாதைய தடுக்கவோ மாத்தி அமைக்கவோ யாருக்குமே ஒரு வகையான முத்துலட்சுமி என்னோட பிரச்சனை உனக்கு புரியலையா நம்ம லட்சியத்துக்காக எந்த நிமிஷம் வரணும் குண்டடிப்பட்டு நீயும் நானும் சாகலாம் அதுக்கு முன்னாடி அவளை ஒரே ஒரு தடவை நான் பார்க்கணும் அவளை விட்டுட்டு வந்தப்ப நான் சொல்ல மறந்தத சாகிறதுக்கு முன்னாடியாவது நான் சொல்லணும் நானும் அவளை விரும்பினங்கிறது அவளுக்கு தெரியும் விழுந்துட்டியா சுப்பிரமணியம் வாலிபால் விளையாடும் போது தள்ளி உட்காருன்னு நான் தடவை சொல்லி இருக்கேன் எப்பவும் இப்படி தின்னுகிட்டே இருந்தா எப்படி நீயும் விளையாண்ட உடம்பாவது குறையும் இல்ல என்னது வேற கடல என்ன விஷயம் சார் திருச்செல்வம் தெரியுமா உங்களுக்கு திருச்செல்வம் ஆமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதே திருச்செல்வம் தான் திருச்செல்வங்கிற ஒரு தீவிரவாதி ஸ்ரீலங்காவில இருந்து கடல் மார்க்கமா இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறதா எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு 
அந்த ஆளை பத்தி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆளை அரஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா எங்களுக்கு உதவும் நான் எப்படி உங்களுக்கு இதுல உதவ முடியும் மனுமைங்கிறது என்ன தெரியலன்னு சொல்ல போறீங்களா தெரியும் யார் இந்த மனுமை உங்க பொண்ணா ஆமா ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற மனோமி உங்களுக்கு எப்படி பொண்ணாவா எனக்கு மூணு குழந்தைங்க பிரகாஷ் ரூபவதி சுந்தர் கடைசி பையன் பிறந்து ஆறு மாசம் கழிச்சு என் பொண்டாட்டி இறந்து போயிட்டா அதுக்கப்புறம் என்னால் இந்த ஊரில் இருக்க முடியல சின்ன குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு சமாளிக்க முடியாதனால குழந்தைங்களோட ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டேன் அங்கே எனக்கு எல்லா விதத்திலையும் உதவி செஞ்சது ஒரு சிங்களக்காரர் தான் அவர் தான் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து தங்க இடம் கொடுத்து தொழில் பண்ண பணம் கொடுத்தாரு அவர் எனக்கு தெய்வ மாதிரி நான் வேற நாட்டுக்காரனா இருந்தாலும் அவர் மனைவியும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு மனோமின்னு ஒரு அழகான குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச நாள்ல அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அம்மா இல்லாத அந்த சின்ன குழந்தைய நான் தான் என் தோளையும் மார்லையும் தூக்கி பாசமா வளர்த்தேன் அவளுக்கு என்னையும் என்னோட பசங்களையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நேரத்துல தான் ஸ்ரீலங்காவில் கலவரம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சுது பசங்களை வச்சுக்கிட்டு அங்க உயிர் வாழ முடியாத சூழ்நிலை குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்துக்காகவும் படிப்புக்காகவும் நம்ம நாட்டுக்கு வர்றதா நல்லதுன்னு தோணுச்சு அப்போ மனுவிக்கு எட்டு வயசு இருக்கும் கலவரம் அதிகமானதுனால என்னால குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு அங்கே போக முடியல அவங்களாலேயே அந்த இடத்த விட்டு இங்கே வர முடியல இப்படியே ரொம்ப வருஷம் ஓடிடுச்சு மனசு கஷ்டமா இருக்கு மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு தென்னையும் வாழையும் கொல்ல தள்ளத விட நல்ல சமாச்சாரம் ரூபவதி நீ எப்ப வந்த அவரு பாம்பே போயிருக்காருப்பா அவர் வர வரைக்கும் நான் இங்கதான் இருப்பேன் வெரி குட் நானே உனக்கு போன் பண்ணி உன்னை வரவழைக்கணும்னு நினைச்சு நீயே வந்துட்டேன் இதோ இத பாத்தீங்களா இந்த பார் வரப்போரா நம்ம மனோமி இங்க வரப்போரா எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அவளை பார்த்து போன் பண்ணா கிடைக்கிறது இல்ல லெட்டர் போட்டா பதில் போடுறது இல்ல இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு கரெக்டா சொல்லணும்னா ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சித்திர மாசத்துல மனோமியா அவங்க அப்பாவும் இங்க வந்துட்டு போனாங்க அட உனக்கு ஞாபகம் இல்ல இப்ப நல்லா வளர்ந்துருப்பா எப்படி இருந்தாலும் அவ வரப்போறா இல்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவ இங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவளை ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அவ இங்க ஏன் அவசியமா வெளியா <laughs> நன்றி <laughs> 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 நான் வளர்த்த பொண்ணுடாவ இது என் வீடு அவ வந்த தங்க மாதிரி அவளை பார்த்துப்பேன் ஒரு நல்ல விலைக்கு வெளியே கிளம்பும் போது அவசூனம் மாதிரி குறுக்க உட்கார்ந்துருக்கான் சுபு ராஜம்மா சுபு கொஞ்சம் வெளியே விடு ராஜம்மா ஐயா முதலாளி கூப்பிட்டீங்களா அந்த தொடப்பு தங்கிட்டு தூக்கி போடு முதல்ல கூட்டிட்டு 
எழுந்திர கண்ணு ஆமா சொன்னோன்னு அப்படி எழுந்திருச்சிருவான் சுபு உனக்கு கிச்சன்ல சிக்கன் ஃப்ரை மட்டன் ஃப்ரை தந்தூரி சொரா புட்டு எல்லாம் சமையல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எழுந்திருக்கண்ணு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கண்ணு என் பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் முதலாளி ஆமா நீ இப்ப சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானே சிக்கன் ஃப்ரை மட்டன் ஃப்ரை எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு என்ன முதலாளி என்ன ஸ்ரீலங்கால இருந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல சாப்பிட சொன்னாதான் வேகமா எழுந்து போவான் ஒரு பழைய சாதனா இருக்கு அது குடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மௌனே சுப்பு என்ன அப்படி பாக்குறீங்க உங்க மனம் இதா மாமா நான கொஞ்சம் <laughs> 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 பிரகாஷோடு <laughs> 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 மாமா உங்க பொள்ளிங்க ரெண்டு பேரும் எங்க பிரகாஷ் கோயம்புத்தூர் வர போயிருக்கான் சுந்தரம் எங்கயாவது வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் வா போலாம் நீங்க யாரோ உங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க அவங்க வந்து என் அடையில கண்டுபிடிக்கிறாங்களே ஞாபகம் இருக்காது இத்தனை வருஷம் ஓடி போச்சு நாங்க எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு எங்களுக்கு இருக்கிற டென்ஷன்ல உன்ன நினைக்கிறத தவிர வேற வேலை இல்ல நினைச்சியா நீ வாமா நீ வருவன்ட்டு ஸ்பெஷலா சமையல் பண்ணி வச்சிருக்க நீங்க வர்றது யாருக்குமே இங்க பிடிக்கல என்ன சொல்றீங்க ஆமா முதலாளிய தவிர உன் இங்க யாருக்குமே சுத்தமா பிடிக்கல சுந்தரத்துக்கு சிங்களக்காரங்களே பிடிக்காது கழுத்துல சைனட் குப்பி கட்டினவங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் பேசிக்கிறது என்னன்னா சிங்களக்காரங்களை கூண்டோட அழிக்கணும்னு பேசிக்கிறாங்க என்னம்மா தூங்கலையா என்ன முதல்ல அந்த ஜன்னல மூடிடு இல்லாடி கொசு புடுங்கி எடுத்துரும் உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு ராஜம்மா கிட்ட சொல்லிட்டேன்னா அவன் உனக்கு சமைச்சு கொடுத்தா மாமா எனக்கு சாப்பிடுற விஷயத்துல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல உங்களை இங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மனசு நிறைஞ்சிருச்சு உண்மையிலேயே என் மனசு தாமா நிறைஞ்சிருக்கு பன்னெண்டு வருஷமா உன்னை பிரிஞ்சிருக்கிற வேதைய யாருக்கும் சொன்னா புரியலம்மா நம்ம பாசம் என்னன்னு இங்க யாருக்கும் தெரியல என் கண்ணே பொற்றும் போல இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்க சொந்த பிள்ளைங்களை விட முதலாளிக்கு ஊமேலதான் பாசம் அதிகம் ஆனா இந்த வீட்டுல இருக்கிற மத்தவங்களோட மனசுல அது இல்லையே ஏமா என்னமோ மாதிரி இருக்க கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாரோடும் சேர்ந்து சகஜமா பழகிட்ட அப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடுமா ராஜம்மா கருப்பையாட்டு சொல்லி ஒரு நல்ல நாட்டு கோழியா புடிச்சிட்டு எதுக்கு முதலாளி இவளுக்கு சூப்பு வச்சு கொடுக்கதா பாத்தல எலும்பு தோலுமா இருக்க நாளைக்கு கல்யாணம் காய்ச்சி பண்ணிக்க வேண்டிய பொண்ணு இல்ல நாளைக்கு மாப்பிள அடிச்சா அத தடுக்கிறதுக்கும் திருப்பி அடிக்கிறதுக்கும் சக்தி வேணும் இல்ல சரி நீங்க தூங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு ஒரு நிமிஷம் மாமா இன்னைக்கு இங்கேயே தூங்கட்டும் எத்தனை நாள் ஆச்சு மாமாவோட தோல்லு சாஞ்சு நான் தூங்கி நீங்க சொல்லி கொடுத்த பஞ்சதந்திர கதைகளும் பேச மடந்த கதைகளும் பழமொழி கதைகள் எல்லாத்தையும் நான் மறந்துட்டேன் நீங்க எனக்கு இப்ப அது எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அது சரி நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீ பதிலே சொல்லலையே 
அப்பா எப்படி இருக்காரு சொல்லவே இல்லையே எப்படி தலை முழுக்க நரைச்சு போச்சா டை அடிச்சிருக்காரா அவருக்கு உடம்புக்கெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது ஏன்னா எப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறத நான் அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன் என்னது அப்பா பத்தி எல்லாமே இதுல இருக்கு உங்க கிட்ட கொடுக்க சொல்லி அப்பா கொடுத்து வச்சார அன்புள்ள நண்பா நீ நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ்பத்திரியில படுத்துக்கிட்டு என் பொண்ணை விட்டு இந்த லெட்டர் எழுத சொல்றேன் கதிர்காம கோவில்ல திருவிழா நடந்தப்போ நீயும் உன் குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு நானும் மனோமியும் அங்க போனப்போ பெரிய கலவரம் நடந்தது அந்த கலவரத்திலையும் பாம் வெடிச்சதுலையும் நிறைய பேருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது அதுல நானும் ஒரு நீ இந்த லெட்டரை படிக்கும் போது அநேகமா நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் அம்மாவையும் அப்பாவையும் இழந்து அனாதையா அனுக்கிற என் பொண்ணுக்கு இனிமே நீ தான் எல்லாம் எனக்கு உண்மையில நம்பிக்கை இருக்கு நீயும் உன் பிள்ளைங்களும் என் பொண்ணை நல்லா பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏமா மனோனி மனசுல இவ்வளவு வேதனை வச்சுக்கிட்டு எப்படியுமா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்த இப்போ அப்பா அப்பா அவரோட காரியங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் நான் இங்க வந்த பிரகாஷ் சுந்தரம் என்ன யாரும் தெரியுதா உங்களுக்கு நான் கண்ணை மூடுற வரைக்கும் ஒண்ணு பிரிய மாட்டேம்மா என் பொண்ணு மாதிரி பாத்துக்க நான் வந்ததுல உங்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் என்ன தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் ரெண்டு நாள்ல இந்த ஊரை விட்டே போயிடு நிறைஞ்சிருக்கேன் <laughs> 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 பாக்கிறதுக்கு எனக்கு கண்ணு இல்லைனாலும் புள்ளாங்குழல் வாசிக்கிற திறமையை கொடுத்துருக்கே கடவுளே பாட்டு கச்சேரி ட்ரூப்ல என்னோட வாசிப்பை கேட்டு வாழ்ந்தா என் கூட தான் வாழ்வான்னு என் வாழ்க்கையில வந்தவ தேவி காதலிக்கிற பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ற பாக்கியம் அந்த அதிர்ஷ்டம் எல்லாருக்கும் அமையாது சார் திருச்செல்வம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில காதலிச்ச அனுபவம் ஏதாவது இருக்கா என்ன 
என்னம்மா எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருதா சரிதான் எல்லாத்தையும் நான் மறந்துருப்பேன் நினைச்சிங்களா அதோ அந்த மரத்துல தான் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுவோம் இந்த இடத்துல நிறைய மலைப்பு போக்குற செடி இருந்தது எங்க மாமா அது இங்க இருக்கு தண்ணி ஊத்தாம காஞ்சி போயிருச்சு இருக்கும் <laughs> 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 கொண்டு பயமா எதுவுமே அவ்வளோ 
மனுஷங்களுக்கு <laughs> கிடையாது <laughs> 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 அவரே மாதிரி எல்லார்கிட்டயும் பெரியமா இருக்கணும் தான் என்கிட்ட அவர் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாரு அப்படிப்பட்ட அப்பாவதான் கதிர்காம கோயில வச்சு சாமி கும்பிட்டு இருக்கும் போது உங்களோட ஆளுங்க மாம் வச்சுட்டாங்க நீ எதுக்கு அங்க போன நம்ம பழைய வீட்டுக்கு 
நம்ம சின்ன வயசுல ஓடி விளையாடின இடம் இல்லையா பாக்கணும்னு தோணுச்சு போன பாத்த பாத்தாச்சு இல்ல இதுதான் உனக்கு கடைசி ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தெரியும் நீங்க தானே அவர் இந்த தங்கத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் தாகத்துக்காக தண்ணி கேட்கும் போது அவரை பார்த்தேன் தண்ணி மட்டும் இல்ல பசின்னு வரவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும்னு புத்தர் சொல்லி கொடுத்திருக்காருல அதையும் நான் பண்ண பாவம் அம்மா அது யாரு திருச்செல்வம் தெரியும் யுத்தங்களும் போராட்டங்களும் இல்லாத ஒரு உலகத்தை பத்தி நீங்க எழுதக்கூடாதா அந்த தீவிரவாத பாதையில இருந்து நீங்க கொஞ்சம் விலக்க கூடாதா வானம் நினைப்பது போல் நட்சத்திரம் உதித்திடுமா மனிதன் நினைப்பது போல் உலகம் பிறந்திடுமா ஏழைகளின் வாழ்வினிலே கஷ்டங்கள் நீங்கிடுமா பூக்கள் நினைப்பது போல் வசந்தம் வந்துடுமா பூமி நினைப்பது போல் மேகம் பொழிந்திடுமா மனோமி அட்டகாசமா எழுதியிருக்க இப்படி ஒரு திறமை உங்ககிட்ட ஒழிஞ்சுகிட்டு இருக்கா தெரியுமா <laughs> அவன் தீவிரவாதி சுந்தரத்தோட கூட்டத்தை அப்பாவுக்கும் எனக்கும் எங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில இந்தியன்னோ சிங்களனோ எந்த வேறுபாடும் கிடையாது தேசம் மொழி மதம் இது எதுவுமே எங்களுக்கு நடுவில் வந்தது கிடையாது அதை பத்தி நாங்க எப்பவும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டதும் இல்ல அதே மாதிரி நீங்களும் வேறுபாடு இல்லாம எல்லாரும் பாசத்தோட இருக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்பட்டோம்மா வேண்டாம் தீவிரவாத பாதையில போற ஒருவனோட கவிதையை படிக்கிறத நிறுத்திடு உங்க அப்பா ரொம்ப பாவம் உங்க அப்பாவை கொண்டமை கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒருவனோட கவிதையை நீ படிக்கிற எனக்கு இது பிடிக்கல அதனால இனிமே நீ இப்படி செய்யாத கிழிச்சு போடு கிழிச்ச தூரமா போட்டு சாப்பாடு 
அன்னதுர மாமா வீட்டில் வயிறு நிறைய நான் சாப்பிடும் போதெல்லாம் என்னமோ நீங்கள் சாப்பிடாம இருப்பீங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க ஏன் உங்க வீட்டுக்கு போக கூடாது வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அம்மா எனக்கு வேற யாரும் இல்ல அவங்களே தனியா விட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான் ஒரு பெரிய கவிஞன் ஆகணுங்கிறது எங்க அம்மாவோட ஆசை அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை படிக்க வச்சாங்க எங்க அம்மாவோட ஆசைய நிறைவேற்ற <laughs> 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 ஐயோ உங்க கண்ணில இருந்து கண்ணீரா தீவிரவாதிகள்லாம் வீரர்களாச்சு ஒரு வீரன் அழலாமா எதிரி செத்து விழும்போது அத பார்த்து நாங்க சந்தோஷப்படுறது இல்ல ஒவ்வொரு எதிரி சாகும் போதும் எங்க மனசு வலிக்கும் அது அது எதிரிக்கு தெரியாது மனிதாபிமானம் எங்களுக்கு இருக்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஜென்மத்துக்கு ஒத்து வராது எதுக்கு நீங்க வந்த எதுக்கு எதுக்கு நீங்க சொல்லு கதிரேசா விழாவில் திருச்செல்வம் இவ அண்ணா தோற வீட்டுக்கு வந்த சிங்களக்காரி நம்ம ஆளுங்க எத்தனை பேரை கொண்டு இருப்பாங்க இல்ல இவ அப்பாவி மனோமியால நமக்கு எந்த ஆபத்தும் நீ முதல்ல கிளம்பு இருக்கு எனக்கு நல்லாவே விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு இப்ப நீ என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னு நான் சொல்லட்டுமா திரும்பி போறத பத்தி தானே இப்ப நீ யோசிச்சுட்டு இருந்த இல்ல அப்ப சரி இனிமேரி போக வேண்டாம் என் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் இங்க நீ என் கூட தான் இருக்க போற நான் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருப்பேன்னு தெரியல அதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடணும் உனக்கு நான் ஒரு நல்ல மாப்பிள பார்த்த காலத்துல எதையும் உறுதியா சொல்ல முடியல மனசுல யாராவது இருக்காங்களா இருந்தா சொல்லிடுமா உன் முடிவு எப்பவுமே தப்பா இருக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் சொல்லு யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லு சொல்லுமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்காரு பரவாயில்லையே யாரது சொல்றேன் அவரை நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிக்காது அது யாரு எனக்கு பிடிக்காதாலு திருச்செல்வம் யாரு யார பத்தி சொல்ற திருச்செல்வம் எவ்வளவு சொல்லியும் நீ உன் இஷ்டப்படிதான் பண்ணிருக்கல சொல்லு உன் அப்பாவை கொண்ட கூட்டத்தில் இருக்கிறதா உன் அப்பா உன்னை என்கிட்ட ஒப்படைச்சது உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராம காப்பாத்ததான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் உன் கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வர்றதுக்கு நான் என்னைக்குமே காரணமா இருந்ததில்ல ஆனா இப்போ நிம்மதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிற வயசான கிழவன் அதனால நீ திடீர்னு சொன்னதும் 
என் இஷ்டப்படி தான் நான் என் ரெண்டு பசங்களுக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சேன் பசங்களோட இஷ்டத்தை பத்தி நான் கேட்கவே இல்லை இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரும் குடும்பத்தோட சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க அப்பாவையும் இந்த வீட்டை பத்தி அவங்களுக்கு உனக்குள்ள வந்திருக்க காதல் ஏதோ ஒரு வேகத்துல வந்த மாதிரி எனக்கு தோணல அப்படி நான் நினைக்கவும் மாட்டேன் அதனால உன்னோட எந்த விருப்பத்தையும் நான் எதிர்க்கிறதா இல்லை கவலைப்படாதம்மா நான் இதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு ஒரு கடமை இருக்கு நாம நேரில் போய் அவரை பார்த்து சீக்கிரமா இதை பத்தி பேசணும்மா சரியான <laughs> என்னுடைய பாதையில ஆபத்துகள் நிறைய இருந்தாலும் லட்சியம் மகத்தானது இந்த பாதையில குடும்பம் மனைவி இதுக்கெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீ எனக்கு இது வரைக்கும் செஞ்ச உதவிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி உன்னோட காதல என்னால் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனா என்னால் ஏத்துக்க முடியாது நான் போர் முறைக்கு போய் ஆகணும் நீ சின்ன பண்ண உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் நான் கிளம்புறேன் நான் உன்னை விடுறதா இல்ல எதுக்காக எதுக்காக அவள் இப்படி மோசம் பண்ண என்னோட என்னோட பொண்ணு மனச குழப்பம் உன்னை விட மாட்டேன் உன்னை நிச்சயமா விட மாட்டேன் என்னோட லட்சியம் என்னோட நோக்கம் இதெல்லாம் மனமிக்க நல்லா புரியும் நான் உடனே கிளம்பு தயவு செஞ்சு என் வழியில குறுக்க வராதீங்க சமூகத்தை திருத்தணும்னு நினைக்கிறவன் தான் முதல்ல ஒழுங்கா இருக்கணும் பெரிய கவிஞனாமா எனக்கு இந்த காதல் கத்திரிக்காய் எல்லாம் பிடிக்காதப்ப கூட மனோமி அவனை விரும்புறான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு போனேன் எந்த வித குற்ற உணர்ச்சி இல்லாம அந்த பொண்ணோட கண்ணீருக்கு எந்த பதில் சொல்லாம அவன் பாட்டுக்கு இறங்கி போயிட்டான் அந்த ஆள காதலிக்க சொல்லி நாங்களா சொன்னோம் பொண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் அடங்கி உடங்கி வீட்டோட இருக்கு போதும் மனோமியை யாரும் குறை சொல்ல வேண்டாம் இதுக்கெல்லாம் நாமளும் தான் காரணம் திருச்சியில் வந்து இந்த ஊருக்கு கூட்டிட்டு வந்தது இவன் தான் இந்த சுந்தரம் இங்க பாருங்கப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய என் நெஞ்சோட சேர்த்து அணைச்சுக்கும் போது இந்த அப்பாவுக்கு ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை நான் யார்கிட்டையும் சொல்லாம என் மனசுக்குள்ளேயே அடக்கி வச்சிருக்கேன் அது என்னோட விருப்பம் அப்பா நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்க மனோமி ஒரு அனாதப்பா அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை இதோ பாருங்கப்பா இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கைக்காக நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்டதில்லை எதையும் விருப்பப்பட்டதும் இல்ல சுந்தரம் உனக்கு தெரியலப்பா மனோமி ரொம்ப நல்லவ களங்கம் இல்லாதவ உன்னோட பொண்டாட்டியா ஏன் மருமகளா இந்த வீட்டுல வாழ வேண்டிய பாப்ப இல்ல அப்பா நீங்க நினைக்கிறது நடக்காது ஒரு சிங்கள கரையை என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியவே முடியாது சுந்தரம் சரியாதான் சொல்ற மனோமிக்குட்டி வச்சே தீருவேன்
எந்தன் காலங்களை கழித்தே நிம்மதியா வாழ்ந்துகிட்டு என்னோட அப்பாவை நீ பைத்தியமாக்கிட்ட எல்லா சொத்தையும் வித்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணும் சொல்றாரு இப்ப அவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்குங்க அவளே பாவன் வந்து போயிருக்கிறா ஏன் வீணா பேசி அவன் மனசு நோவ் அடிக்கிறீங்க வேலைக்காரி எங்க இருக்கணுமா அங்க இருக்கு ஞாபகங்களோட <laughs> சந்தோஷமா பொழுது கழிக்கலான்னு ரொம்ப ஆசையா வந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க மாமா சொன்ன மாதிரி நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்களா சுந்தரம் இல்ல நிச்சயமா இல்ல ஒரு அம்மா வயிற்றுல நம்மளாம் பொறுக்கலைனாலும் என்னோட சகோதரனோட ஸ்தானத்துலதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் நினைக்கிறேன் சொத்துக்கும் பணத்துக்கும் ஆசைப்படுறவில்லை இந்த மனோமி என்னோட அப்பா அந்த மாதிரி என்ன வளர்க்கல முதல்ல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அன்பையும் பாசத்தையும் மட்டும் எதிர்பார்த்து வந்தவனா அண்ணாதர மாமாவை தவிர நீங்க எல்லாரும் என்னை வெறுக்கதான் செஞ்சீங்க அந்த கடவுளுக்கு கூட என்னென்ன இறக்குமே இல்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாவம் நான் பிறந்தப்பவே எங்க அம்மா இருந்து போயிட்டாங்க இப்ப அப்பாவும் இல்ல அண்ணன்களான உங்களோட அன்பு எனக்கு கிடைக்காம போச்சு இப்ப நான் அனாதி ஆயிட்டேன் இப்ப என் மனசுல ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது அண்ணாதுரம் அம்மாக்கு நான் மகளா பொறுக்கணுங்கிறது தான் எது எப்படி இருந்தாலும் இனிமே நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் நான் போறேன் அவசியமானும் <laughs> <laughs>
ಇದು ಮನೋಮಿ ಉನ್ನ ಪಾತಿ ಎತ್ತನ ವರ್ಷ ಆಚೆ ಇರಂದಾಲೂ ಓ ಮೊಗ ಎ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಲ್ಲ ಮಣಿ ಇಂದ್ರ ಕಣ್ ತೆರೆಯಾದ ವಾಲಿಬನ್ ಅವ ಮನವಿ ಮೇಲೆ ಕಾಟ್ರ ಅನ್ಬು ಅವ ವಾಸಿಕರ ಪುಳ್ಳಾಂಗುಳ ಲಿಸ ಎಪ್ಪವೂ ಉನ್ನ ಯಾವಪಡತಿಕಿಟೇ ಇರ್ಕ அன்னைக்கு உங்கள நான் பழனி சார் இன்னைக்கு என்ன உங்க வைஃபை கூட்டிட்டு வரலையா இல்ல சார் வீட்ல தான் இருக்காங்க ம் போங்க சக்தி வாய்ந்த வரிகள் கொண்ட கவிதைகள் மூலமா இளைஞர்களை தீவிரவாதிகளா மாத்திர திருச்செல்வம் நீங்க தானே உங்களை காப்பாத்த நினைச்சவங்களும் நீங்களும் ஏமாந்துட்டீங்க திருச்செல்வத்தோட வாழ்க்கை சரித்திரம் இன்னைக்கு முடிய போது நான் செத்தா கூட என் ரத்தத்துல இருந்து ஆயிரம் திருச்செல்வ போராளிகள் உயிர் தெழுவாங்க எதுக்கு இன்னும் எத்தனை உயிரை பள்ளி கொடுக்க போறீங்க வேற உங்களால செய்ய முடியும் தீவிரவாதம் என்னைக்குமே அழிவுல தான் போய் முடியும் தீவிரவாதம் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஆதிக்க வெறிபிடிச்ச சக்திகள் அடித்தட்டு மக்களோட போராட்டத்துக்கு கொடுத்திருக்கிற பேர் அது சந்திரசேகர் ஆசாத் பகத் சிங் சுபாஷ் சந்திர போஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட நெல்சன் மண்டேல அந்த காந்திஜி வரைக்கும் தீவிரவாதிகள் தானே கூப்பிட்டாங்க எதிராளிங்க ஆனா சரித்திரத்துல அவங்க கொடுத்தப்பட்ட நிலைக்கல இன்னைக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸும் மகாத்மா காந்தியும் ஒவ்வொரு இந்தியர்களோட நெஞ்சில தியாகியா இருக்காங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை நசுக்கணும் நினைச்சா எதுல முடிஞ்சது என்ன பேர் சொல்லி எங்களை ஒதுக்கி வச்சாலும் எப்படிப்பட்ட ஆயுதம் கொண்டு எங்களை சித்திரவத பண்ணாலும் போராடுவோம் ஜெய்ப்போம் பிறந்த நாட்டில் ஆரடி மண்ணுக்காக நடக்கிற இந்த உரிம போராட்டத்துக்காக எங்க உயிர்களை சந்தோஷமா பலி கொடுப்போம் ஏழைகளின் வாழ்வினிலே கஷ்டங்கள் நீங்கிடும் ஒரு நாள் அந்த நாள் நிச்சயம் வரும் கிடைத்தால் சுதந்திரம் இல்லையில் மரணம் கமல் சார் சரி சார்
उड़ा <laughs> ஆதரவே இல்லாத என்ன மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஒரு அம்மா இருக்காங்க அன்னோதரம் அம்மா வீட்டில இருந்து வேற வழியே இல்லாம வெளியே வந்தனா நேர இங்கதான் வந்த அம்மாவை பாத்துக்க முடியலன்னு நீங்க சொன்னது என் மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது மகனை பிரிஞ்சு கஷ்டப்படுற ஒரு அம்மாவை பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசு வரல பிறந்ததுல இருந்து அம்மாவோட அன்புனா என்னன்னு தெரியாத எனக்கு உங்க அம்மாவோட அன்பு பாசமும் என்னை இங்கே இருக்க வச்சிடுச்சு உங்க ஸ்தானத்துல இருந்து நான் உங்களை அன்பா பாத்துக்கிறேன் என்ன மன்னிச்சிட எதுக்கு இதுக்காக எத்தனையோ நாள் உன்னை தேடி அழைஞ்சிருக்கேன் நான் மனப்பூர்வமா இப்ப கதிர்காமம் காமாட்சி கோயில் உற்சவத்துல தெரியும் எங்க அப்பா இறந்து போனது நீங்களும் உங்க இயக்கமும் சேர்ந்து வீசின வெடிகுண்டாலதான் எல்லாத்தையும் 
மடியில படுத்துக்கிட்டே ஏழைகள் கஷ்டம் தீந்துருமா சொர்க்க பூமி வந்துருமான்னு கவிதைகள் எழுதின நீ இப்படி ஆயிடுவன்னு கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கலப்பா நீ நினைச்ச மாதிரி சொர்க்க பூமி வருமாப்பா வரும் நிச்சயம் வரும் அத பாக்கறதுக்கு அம்மா உயிரோட இருப்பனா எந்த ஒரு அம்மாவுக்கும் தம் பிள்ளையோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் நான் தேர்ந்தெடுத்த வழி தப்பான வழி இல்லம்மா நீ போற பாதையில அம்மாவை மறந்துட்டியப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆதரவு நீ தானப்பா அம்மா இத்தனை வருஷம் உயிரோட இருக்கிறன்னா இந்த பொண்ணு கூடவே இருந்து பாத்துக்கிட்டதாலதான் ஒரு மகனா நீ இருந்து செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் இந்த பொண்ணு தான்ப்பா செஞ்சா இனிமேலாவது நீ புது வாழ்க்கை வாழணும் பாவம் சின்ன வயசுல இருந்தே உன்னையே கடவுனா நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா இவளோட நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் ஆசைப்பட்டாலும் அது நடக்காதுமா என்ன போலீஸ் துரத்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த நிமிஷமும் அம்மா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதே சுடப்பட்டு சாவரத்துக்கு தான் யாருக்கும் தெரியாம ரெண்டு பேரும் கண்காணாத இடத்துக்கு போய் வாழுங்களேன் மட்டன் கைமா பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி வெட்டி கொடுங்க சரி 
ஒரு கிலோ ஆட்டு கறி கொடுங்க சீக்கிரம் சரி சரி என்ன விசேஷம் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க போலீஸ் <laughs> 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 நீ உயிரோட இருந்தா போதும் போயா ஜாக்கிரதப்பா போ <laughs> 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 எங்க போய் ஒளிஞ்சா அவன நான் விட மாட்டேன் விட்டுருங்க பாவம் உங்க பையனும் அந்த இயக்கமும் எத்தனை பேரை கொண்டு இருக்காங்க உனக்கு தெரியுமா எந்த ஒரு அம்மாவும் தம் புள்ள சாகிறது தாங்கிக்க மாட்டான் என் புள்ள போற வழி சரியோ தப்பு எனக்கு தெரியாது தப்புதான் அவங்க லட்சியத்தை அடையறதுக்காக அப்பா அவங்களை கொண்டு குறிக்கிறது நியாயமா உன் பையன் உசுரோட வந்தா நான் சொன்னு சொல்லு
விட்டுட்டு போகாதீங்க அம்மா நம்ம கிட்ட சொன்ன மாதிரி யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இடத்துல நிம்மதியே நம்ம வாழல வாழ்க்கையா அங்க ரொம்ப பாவம் என்ன அன்பு மட்டுமே காட்டி வளர்த்தாங்க என் அம்மாவோட கடைசி காலத்துல நான் இல்லாத குறை இருக்க கூடாது நான் போராட்டத்துக்காக போனா திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு நீ யார் இருக்காங்க பரவாயில்ல நீங்க தாராளமா போல நிச்சயமா உங்களோட பாதை இல்லைன்னா எனக்கு குறுக்க வர மாட்டேன் நான் எப்பவுமே உங்களோட மனசு பிரகாரம் தான் நடந்துப்பேன் நீங்க அடையணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏழைகளோட விடுதலைக்காக நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் இவன் நீண்டு முளைப்பான்